guys, welcome to Pearly Mani's YouTube channel. This is Pearly Mani Show. In the number of guests, we have a very guest. We have a very good 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 guest. Let's welcome Ramesh Pisharani on to the stage. I am not going to be able to see it. That's it. I don't know if you want to see it. I'm not going to be able to see it. I'm not going to be able to see it. I'm not going to be able to see it. I'm not going to be able to see it. I'm not going to be able to see it. I'm not going to be able to see it. മൂന്നാമത്തെ ഇഡലിയോട് തോന്നുന്ന ഒരു കൊതിയുണ്ടല്ലോ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് നോവയോട്ടിന്റെ കാര്യം ആലോചിച്ചത് എല്ലാം ഭാഗ്യല്ലേ വെളി ലൈഫ് ഒരു ഭാഗ്യമാണ് വീട്ടിലെ പെറ്റ്സിന് എന്റെ ഡാഷ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പേര് പട്ടി അങ്ങനെയാണ് വിളിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതിപ്പം സർക്കസ് പോകാരി വന്നിട്ട് ടെന്റ് അടിച്ച പോലെ ഇരിക്കാണ് എന്റെ ഫുൾ ഡ്രസ് കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ അതുപോലെ ഇട്ടോണ്ട് വന്നിരിക്കുക പണ്ടൊരിക്കൽ ഏതാ വർഷം എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല നമുക്ക് ഇരുന്നിട്ട് സംസാരിക്കാം അതെ ഈ ചായ പേളി ഉണ്ടാക്കിയതാണോ അതെ എന്തായാലും സിദ്ധിക്കേടെ മോന്റെ കല്യാണത്തിന് പോയപ്പോളിയും കൊച്ചു ഒക്കെ അതെ കഴിഞ്ഞ മാസം കണ്ടു എന്നാലും കുറെ നാളെ ഇപ്പൊ പൊതുവെ കോവിഡ് കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാർ കാണുമ്പോൾ കുറെ നാളെ കാണുന്നു പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നമുക്ക് പറയാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ബോഡി മെയിൻറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ തീറ്റ കുറച്ച് ആവശ്യത്തിന് തന്നെ കഴിക്കുള്ളൂ അത്യാവശ്യം ചെറിയ നടത്തവും പരിപാടികളും അതും ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഡീസൽ അടിക്കുന്നതല്ല നല്ല ജോലി ഉള്ള ദിവസം കുറെ കഴിയും ജോലി ഇല്ലാത്ത ദിവസം കുറച്ചേ കഴിക്കുള്ളൂ ആ തിരിച്ചും പേടിനെ നമ്മൾ കാണുന്ന ആരും തൊട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയല്ലേ ഒന്ന് പെറ്റതാന്നാലും പറയല്ല ആ പേളിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് മിണ്ടിയാൽ ഒട്ടും പറയൂല പക്ഷെ പേളിയുടെ കുട്ടിക്ക് മാത്രം ഒരു ഭാഗ്യമുണ്ട് അവർക്ക് വേറെ ഡോള് മേടിച്ചു കൊടുക്കണ്ട പേളിയെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പേളിക്ക് മേളിൽ ഒരു ഡോളിനെ മേടിച്ചു കൊടുത്ത് തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല കൊച്ചിന് മാത്രം നല്ല കൊച്ചിന്റെ കൈ എത്തി കുടുങ്ങാണ്ട് നോക്കിക്കോ പിന്നെ നിങ്ങൾ പുറത്തു പോയി കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടി വരും ആ ഇതിനിടെ ഇപ്പൊ കൊച്ചിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക പ്രസവം നോർമൽ ആയിരുന്നു സുസീറിനായിരുന്നു നോർമലായിരുന്നു എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് പേളി പേളിയുടെ ഈ ഗർഭകാലത്തുള്ള കോവിഡിന്റെ സമയത്താണോ വയർ വെച്ചുള്ള ഡാൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാത്തിരുന്ന ഒരു പോപ്പുലർ റിലീസ് വേറെ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് വേണം പറയാം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പോരാളിയായി ഇപ്പൊ പത്ത് ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്താലാണ് എനിക്ക് ഒരു ക്ലാസ് ചായ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ആണല്ലേ പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് തന്നെ കിട്ടിയില്ലേ കിട്ടി ഞാൻ അന്ന് ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്ത് പോട്ടെ ഏത് മറ്റേ ബേബി മാമ ഡാൻസ് ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഡാൻസ് ഒരു സെക്സി ഡാൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തില്ലേ അത് ഭയങ്കര ശ്രീനിക്ക് വേണ്ടി അത് ശ്രീനി പറഞ്ഞ സെക്സി ആണെന്ന് തോന്നിയില്ല അങ്ങനെ തോന്നിയില്ല ശ്രീനി ആട്ടോ വീഡിയോ എടുത്തത് വീഡിയോ എടുത്തപ്പോ ശ്രീനി പറഞ്ഞു ഇത് ഇടണോ വേണ്ടേ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇട്ടോ ഞാനിപ്പോ ഒരു അമ്മയല്ലേ എന്തു ആവല്ലോ ഇട്ട് വൈറലായി സംഭവം ശരിക്കും അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല വൈറൽ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലും അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ചെക്കപ്പിന് പോയി എന്റെ ഡോക്ട
ഡോക്ടർ ചിരിയും കൂടി ചിരിച്ചു എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കേൾക്കാച്ച എന്തായാലും നോർമൽ ഡെലിവറി ആവും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതൊരു നല്ല കാര്യമല്ലേ ഉറപ്പായിട്ടും അതെ അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് പണ്ടുള്ളവർ പറയുമല്ലോ മിറ്റ് അടിക്കണം അരി അരിക്കണം എന്നൊക്കെ ഡാൻസ് ആ മാവാട്ടെ ഇതില്ല നമ്മള് ഫുൾ അങ്ങനെ ഇരുന്ന് നൃത്ത ചുവടുകളായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്തായി എന്തായാലും വീട്ടില് പിള്ളേര് പെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ആണ് ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വീട്ടില് പെറ്റും പിള്ളേരും കൂടെ ഒരു രക്ഷയില്ല എന്ന് തൊട്ടാണ് ഈ പെറ്റ്സിനോടുള്ള പ്രാന്ത് തുടങ്ങിയത് പ്രാന്ത് ചെറുപ്പത്തിലേ ഉണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് ഇന്ന കാലത്തൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ സ്കൂളിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഈ വഴി കിട്ടുന്ന ചെറിയ ഷോക്ക് അടിച്ചു വീണ കാക്ക കുഞ്ഞ് ഇങ്ങനെയുള്ളതിനൊക്കെ എടുത്തോണ്ട് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരിക പരിപാലിക്കുക ഒരിക്കൽ കൊരങ്ങന്റെ കുഞ്ഞാന്ന് പറഞ്ഞു വീട്ടിൽ ഇന്ന ഒരു വലിയ പട്ടിയുണ്ട് പൂച്ച ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടാൽ അതിനെ അന്വേഷിച്ച് അതിനെ കാണാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പോകും പിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ചു കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭാര്യ ഞാൻ ഈ യാത്ര ചെയ്യും ഭാര്യ ഇതിനെയൊക്കെ നോക്കുക എന്ന് പറയുന്ന രക്ഷയില്ല ബാക്കി വീട്ടിലുള്ള പെറ്റ്സ് തമ്മിൽ ഭയങ്കര ഈഗോ പ്രശ്നം അതെ പട്ടി കണ്ടുകൂടാ പട്ടീനെ തത്തയ്ക്ക് കണ്ടുകൂടാ തത്തയ്ക്ക് ഇതിന്റെ രണ്ടിനെയും കണ്ടുകൂടാ എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് തീർക്കാനുള്ള സമയം കിട്ടുന്നില്ല ആ അതുകൊണ്ട് പെറ്റ്സുണ്ടോ വീട്ടില് ഇല്ല ഇപ്പൊ ഞാനും ശ്രീനിയും കൊച്ചു മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ മൂന്ന് പെറ്റ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കിയിരിക്കുക ശ്രീനി വർത്താനം പറയോ ശ്രീനി നന്നായിട്ട് തത്ത പോലെ സംസാരിക്കും പക്ഷെ നില ഇപ്പം സംസാരിച്ച് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞങ്ങക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നു ഭയങ്കര കുറുമ്പിയാണ് ഇന്ന് കൊണ്ടുവരണം നിണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നല്ലതായിരുന്നു നല്ലതായിരുന്നു ഇത്രയും കളർ കണ്ട് അവിടെ ഞെട്ടിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഈ കളറാണ് ഞാൻ സത്യത്തിലെ ഇത് എനിക്ക് നോക്കൂ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഷോയ്ക്ക് പോയിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ എനിക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇത് പ്രേക്ഷകരോടെ പറയാനുള്ള ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഡ്രസ്സ് കാണിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ ചീട്ട് മാജിഷ്യന്മാര് ചീട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇതിലെ വേണ്ടെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ മര്യാദക്കുള്ള മൂന്ന് ഡ്രസ്സ് ചേട്ടാ ഇത് ഇത് മതി ഇത് ഇത് മതി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്നെ കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം കെട്ടിച്ചിരിക്കും നാളെ എന്ത് സംഭവിക്കും നമുക്ക് അറിയില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പേളീനെ സംബന്ധിച്ച് അടുത്ത സെക്കൻഡ് എന്താ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത്ര അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യ സ്ത്രീയെ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല കുടിച്ചോ എന്ത് വേണേ ചെയ്യും എന്ത് വേണേ പറയും എന്നാലോ നമ്മൾ പേളിക്ക് വേറെ ഉണ്ട് നമ്മൾക്കൊക്കെ ഉണ്ട് ആൾക്കാർ കാണുന്ന പേളി അല്ല പേളി അതെ അതാണ് ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു പേളിനെ ഇവര് കണ്ടിട്ടില്ല അതിനുള്ള അവസരം കിട്ടുന്നില്ല നമ്മൾക്ക് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് എനിക്ക് ഞാൻ പറയാം ഞാൻ ആക്ച്വലി എനിക്ക് ബുദ്ധി ഉണ്ടെന്നല്ലേ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഞാനും പറഞ്ഞു വരുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിയാണ് പക്ഷെ അത് എങ്ങനെ കാണിച്ച ആൾക്കാർക്ക് അവരുടെ ഈഗോ പക്ഷെ എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ ഷോയിന്റെ ആ സെറ്റപ്പും എല്ലാം എങ്ങനെയുണ്ട് രമേശ് പേളി ഒരു ഡിജിറ്റൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര എക്സലൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇതിന് വേണ്ടി ഡിജിറ്റൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കെ സാധാരണ മൊബൈലിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടൊക്കെയാണ് ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും അല്ല കുറെ അധികം ആളുകൾ പേളി അതിനകത്തുന്ന ഒരു കൃത്യമായിട്ട് പേളി അല്ലാത്ത ഷോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതിനൊരു നല്ലൊരു ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് ചാനലിൽ പോകാവുന്ന ഷോയുടെ അത്രയും ക്വാളിറ്റി ഭംഗിയായിട്ട് അതായത് കിട്ടുന്നത് മുഴുവൻ തിന്നാതെ കുറച്ച് ഇതിലോട്ട് തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു എലഗൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പരിപാടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു എന്റർടൈൻമെന്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇതെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് അത് ഇല്ലെങ്കിൽ തീർന്നില്ലേ ആ രീതിയിൽ നോക്കിയാൽ വളരെ ഗംഭീര ഷോ ആണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് മാത്രല്ല ഇന്ന് രമേശേട്ടൻ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഞാൻ പണിയെടുക്കാറുണ്ട് ലൈക്ക് ഇരുന്ന് എഴുതുകയൊക്കെ ചെയ്യും പക്ഷെ ഞാൻ ഒന്നും എഴുതിയില്ല ബിക്കോസ് എനിക്കറിയാം രമേശേട്ടൻ എന്നോട് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാണ്ട് ചോദിച്ചോളൂ ഞാൻ ജനിച്ചതേ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തോണ്ടാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് ഡാഡിയുടെ ക്ലാസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ മോട്ടിവേഷൻ സ്പീക്കർ ആണെന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചത് പക്ഷെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് പറയും ഈ മോട്ടിവേഷൻ എന്നുള്ള വേർഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവണം എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും മോട്ടിവേറ്റേഴ്സ്
അത് കേട്ടാൽ ഒരു കുഴപ്പവുമില്ലെന്നും അത് ഈ പ്രോസസ്സിന്റെ ഭാഗമാണെന്നുള്ളൊരു സ്വഭാവമാണ് ഞാൻ പതുക്കെ 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 മാറ്റിയെടുത്തത് ഇപ്പൊ എന്നെ ഒരാൾക്ക് വന്നിട്ട് ഓടി വന്നിട്ട് വേറൊരാൾക്ക് നമ്മൾ അങ്ങ് വിഷമിപ്പിച്ചേക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ വേളിയോട് ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് ഒരാൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ശക്തിയുള്ള ഒരാൾക്ക് ശക്തി ഇല്ലാത്ത ആളെ അടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ശക്തിയുള്ള മനസ്സുള്ള ഒരാൾക്ക് ശക്തിയുള്ള ഒരു സംഘത്തിന് ഇതില്ലാത്ത ഒരാളെ പുറത്ത് നിന്നും ചിരിപ്പിക്കാം കരയിക്കാം വിഷമിപ്പിക്കാം ദേഷ്യപ്പെടുത്താം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മുടെ റിമോട്ട് അവരുടെ കയ്യിലായി പോവാണ് റിമോട്ട് അവരുടെ കയ്യിലാണ് ഇപ്പൊ ഒരു മതിൽ കെട്ടി വെച്ചേക്കാണ് ഇതിനകത്തോട്ട് വളരെ കുറച്ചു പേരെ കയറ്റുന്നുള്ളു അതിനപ്പുറത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് വേണേ പറഞ്ഞു ഞാൻ എടുക്കാറില്ല ഈ മതിലിനകത്ത് ഇപ്പൊ മക്കളും ഭാര്യയും അമ്മയും കുടുംബം മാത്രമായിരിക്കും വളരെ കുറച്ച് പേരുള്ളു അവർക്ക് വരെ ഗേറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഇടയ്ക്ക് കയറ്റി വിടുന്നേ ഉള്ളൂ മാത്രമേട്ടന്റെ ജോലിയില് എന്ത് സ്വഭാവം പേളി മാറ്റിയത് എന്റെ എന്തൊന്നും മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ും <laughs> 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 ഞാൻ വെറുതെ ഇത്രയും കളറുള്ള ഷർട്ട് കിട്ടി ഇവിടെ വന്നിരുന്നിട്ട് സ്വഭാവം നന്നാക്കുന്നതിനെ പറ്റി ഇഡലിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു സിനിമയിൽ അതാണ് എനിക്ക് ശരിക്കും അവിടെ ആ ട്രെയിലറിൽ ഞാൻ രമേശ് ചേട്ടനെ കണ്ടില്ല നമുക്കറിയുന്ന ഒരു രമേശ് ചേട്ടൻ ഉണ്ടല്ലോ ഫുൾ ജോളി കോമഡി ഒക്കെ പറയുന്നത് പക്ഷെ അതിലൊരു വേറെത്തിനൊരു ക്യാരക്ടർ ഞാൻ ഫുൾ ടൈം അങ്ങനെ ഇത് ഞാൻ ഗൗരവമുള്ള മനുഷ്യനാണ് അത് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പൊതുവെ ഇച്ചിരി ഗൗരവമുള്ള മനുഷ്യനാണ് അതിന് ലെൻസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പടത്തിനകത്ത് എനിക്ക് ലെൻസ് വെച്ചാൽ മൈഗ്രേൻ വരും ഈ എല്ലാ ദിവസവും മൈഗ്രേൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് മുഖത്തിന്റെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ അങ്ങനെ ആയി പോകാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം പക്ഷെ നന്നായിട്ടുണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻ ഡയറക്ടർ വന്ന് ഈ കഥ പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് ആ ഇതില് ഞാൻ വളരെ സിങ്ക് ആണ് എന്ന് തോന്നി നല്ല രസമുള്ളൊരു പടമായി മാറാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് തോന്നി പിന്നെ ഞാൻ ഇത്രയും നാള് സിനിമകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ കണ്ടതിനകത്ത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത പോലത്തെ ഒരു സിനിമയായിട്ട് തോന്നി യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള എനിക്കും തോന്നി ഇതൊരു വളരെ ആക്ച്വലി ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ സ്റ്റോറി ലൈൻസ് ഭയങ്കര ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ ബേസ് ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇമോഷൻസും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെർഫോമൻസ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പേളി നമ്മളിപ്പോ മോട്ടിവേഷനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു നമ്മളുടെ എല്ലാ ഇപ്പൊ ഈ ഇന്റർവ്യൂ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അവരുടെ പരിചയത്തിൽ ഏതോ ഒരാൾ സൂയിസൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും മിനിമം ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്ന വാർത്ത നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് വളരെ ഞെട്ടലോടെയാണ് കാരണം ഇയാൾ നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ട് ചിരിച്ചടിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ ചെയ്തു ഇത് എന്തിനാണ് ഇയാൾ ഇത് ചെയ്തത് നമുക്ക് വലിയ സംശയം ഉണ്ടാവും കാരണം ഇയാൾ കുറെ സമയം ഇവർ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്നുണ്ട് ഇവർ അല്ലെങ്കിൽ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്കാവുന്നുണ്ട് ഇതിന് സഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിന് ശേഷം ഏതോ ഒരാൾ വഴി വീണ്ടും ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ട്രിഗർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഈ രണ്ട് പ്രോസസ്സിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു സമയമുണ്ട് ഒരാൾ വളരെയധികം ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്നു ഇപ്പൊ ഈ കോവിഡിന്റെ സമയത്തൊക്കെ ഈ സുശാന്ത് സിംഗ് രാജ്പൂത്ത് ഉൾപ്പെടെ നമ്മൾ കേൾക്കുകയും ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഡിപ്രഷനെ പറ്റിയും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെ കുറെ സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അതിന്റെ ആ ഒരു പോയിന്റ് ഇതിനകത്ത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് നോവേ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ അതും കഴിഞ്ഞ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു ലെവലും കൂടെ ഈ സിനിമ മോളിലാണ് ഈ ഒരു പോയിന്റും കഴിഞ്ഞ് ഇയാൾ ഈ ശ്രമവും നടത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഒരു ഒരു എന്റെ ഡയറക്ടറിന്റെ ഭാഷ പറഞ്ഞ ഒരു ക്ലസ്റ്ററും കൂടെ ഉണ്ട് ഈ സിനിമയിൽ അവൻ അങ്ങനെ പറയുള്ളൂ ചേട്ടാ ഇവിടെ ഒരു ക്ലസ്റ്റർ ഉണ്ട് ഈ ക്ലസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നിന്നൊരു ഡൈനാമിക്സ് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഡൈനാമിക്സ് കിട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ വാക്കുകളാണ് വലിയ വാക്കുകൾ എടുത്ത് ആകാശത്തേക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്നെ കഴുത്തെ കയറിട്ട് വായു നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ശരിക്കും ഇമോഷൻസ് അതായത് നമ്മള് ധൈര്യമുണ്ട് ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് അത് പാളുന്നുണ്ട് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് അല്ലാണ്ട് ഒരു എക്സ്ട്രോണറി ആളായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല സ
സാഹചര്യങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദം സമ്മർദ്ദം നടുകിൽ ഉമ്മയാണ് കിടക്കുന്നത് രണ്ടുമ്മ ഇത് അന്ന് മമ്മൂക്കയും പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായി ഏതാ സമ്മർദ്ദം സമ്മർദ്ദം അന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലായി അന്ന് തെറ്റിച്ചതാണ് അത് പഠിക്കാണ്ട് അങ്ങ് പോട്ടെ നോക്കണം ഇനി അത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നില്ല എന്ന് നോക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ അവര് മാറ്റിക്കോട്ടെ അതല്ല ഹീറോയിസ് അതല്ല ഹീറോയിസ് അവര് മാറ്റട്ടെ സംഗതി മനസ്സിലായല്ലോ സംഗതി ഇതാണ് അതെ അത്ര ഉള്ളു അപ്പൊ ഈ സാഹചര്യങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദം മൂലമാണ് ആ ഞാനൊക്കെ ചില ഹോട്ടലിലൊക്കെ പുറത്തൊക്കെ പോകുമ്പോ ആൾക്കാരെ ബോലാറാം എന്ന് വിളിച്ച ആൾക്കാർ അപ്പൊ തിരിഞ്ഞായിട്ട് വേണ്ടത് വരും അത് ഈ സന്മനസ്സുള്ളവർക്ക് സമാധാനത്തിന് ദാമോദർജി വരുമ്പോ ദാമോദർജിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ ലാലേട്ടനെ ഇടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരാൾ വരുന്നുണ്ട് അയാളുടെ പേരാണ് ബോലറാം എന്നുള്ളത് ബോലറാം ഒരു ചായങ്ക നിന്ന് ഹോട്ടലിൽ പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ചായ വരും ബോലറാം റെഡിയാണ് ബോലറാമിന്റെ പേരടിക്ക് ഒരു സംശയമില്ല ആക്ച്വലി രമേശ് ചേട്ടന് അടുത്തിരിക്കുമ്പോ നോട്ട് സെയിങ് കുറെ വലിയ ആക്ടേഴ്സിനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇതൊരു വലിയ ആക്ടറിന്റെ ഒരു ഓറ ലൈക് അത് നമ്മൾ നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഒരാൾ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എനർജി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് അതേ സമയത്ത് ഒരു ഭയങ്കര ഓറ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സിനിമയില്ല ഇല്ല സിനിമ ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളതല്ല യു ഹാവ് ഓൾറെഡി ഡൺ സി നമ്മളൊക്കെ സിനിമയും ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഒന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് യു ഹ് ഓൾറെഡി പ്രൂവ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ആൾക്കാർക്ക് രമേശ് ചേട്ടൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു ലവ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഇമോഷൻ വി ലവ് ഹിം ബിക്കോസ് ജനങ്ങൾ ഇത്രയും ചിരിപ്പിച്ച് ഇത്രയും എൻ്റർടൈൻ ചെയ്ത് മറ്റൊരാൾ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ബിക്കോസ് എത്രയോ വർഷങ്ങളായിട്ട് യു ബിൻ ഓൺ അ ഷോ ബഡായ് ബംഗ്ലാവിലാവട്ടെ എനി ഷോ എടുത്ത ഷോസ് ഒക്കെ ഹിറ്റാണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ആസ് പ്രേക്ഷകരുടെ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂന്ന് ഇത് ഞങ്ങൾക്കൊരു ബോണസ് ആണ് ഫ്രം യുവർ സൈഡ് അപ്പം ഈ സിനിമയിലേക്കുള്ള ഈ ഒരു യാത്രയെ കുറിച്ചും ഈ ഒരു സിനിമയിലേക്കുള്ള എക്സ്പീരിയൻസിനെ കുറിച്ചും ഈ സിനിമ ഞാൻ ആദ്യത്തെ സിനിമ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറെ അധികം നാളുകൾ എനിക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് കുറെ നായകനായിട്ടുള്ള സിനിമയൊക്കെ വന്നു പക്ഷെ ആ സിനിമ വേണ്ട രീതിക്ക് വിജയിക്കാത്തത് കൊണ്ടും ആ സമയത്ത് സിനിമയുടെ പുറകെ നിൽക്കാൻ നമ്മൾ അൻപത് അറുപത് ദിവസം നിന്നാൽ എനിക്ക് വേണ്ടത്ര അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ജീവിത ചെലവ് കഴിയാനുള്ള പൈസ തരേണ്ട ആവശ്യം ഒരു സിനിമാക്കാരനില്ല കാരണം എന്നെ കൊണ്ട് ആ സിനിമ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് പറ്റില്ലെന്ന് ബോധ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് അവർ ആ പൈസ എനിക്ക് തരേണ്ട കാര്യവുമില്ല എനിക്കാണെങ്കിൽ പൈസ കിട്ടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഞാനാണെങ്കിൽ വേറൊരു ബസ്സിൽ കയറി കുറച്ച് ദൂരം യാത്ര ചെയ്ത് തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു സ്റ്റേജ് ടെലിവിഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു വീഡിയോ കൊച്ച് ബസ്സിൽ കയറി ഞാനങ്ങ് പൊക്കൊണ്ടിരിക്കും ഈ ബസ് മാറി കയറാനുള്ള വലിയ ഭയം അത്രയും പരിപാടികൾ ഡേറ്റ് പ്രശ്നമാണ് സിനിമയ്ക്ക് കൃത്യമായ ഡേറ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം അതിൽ തന്നെ ചില പലപ്പോഴും മെയിൻ ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ ഡേറ്റിനനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ ഡേറ്റുകൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തേണ്ടിയും വരും പല തിരക്കുകൾക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഞാനൊരു പത്ത് വർഷം ആ പടം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പത്ത് വർഷത്തോളം പല പരിപാടികൾ ഗ്യാപ്പല്ല കൊടും പരിപാടി സ്റ്റേജ് പരിപാടികൾ ഇതിനിടയിൽ ഗ്യാപ്പിൽ മാത്രമേ സിനിമ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ സിനിമയിലാണേലും രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ ഡേറ്റുകൾ ആവശ്യമുള്ള പടങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ കുറെ നാൾ സിനിമകൾ ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഈ കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ സത്യത്തിൽ ഇത് ഇല്ലാതായപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ഈ ഡെമോക്രസിൻ്റെ വാള് പോലെ തലയുടെ മേളിൽ ഇതൊക്കെ ഒരു ദിവസം ഇല്ലാതാവും എന്ന ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിലും അത് ഇപ്പോഴാണോ നാളെയാണോ എന്നറിയാത്ത ഒരു പേടിയുണ്ടുള്ളൂ ഉള്ളിൽ ജോലി ഗവൺമെൻറ് ജോലി പോലെ അല്ലല്ലോ നമുക്കൊരു ലോൺ എടുക്കുമ്പം എല്ലാ നമുക്ക് പത്ത് വർഷമല്ലേ ലോൺ കിട്ടുള്ളൂ ഇരുപത് വർഷം കിട്ടുമല്ലോ അതാണ് നമ്മൾ പത്ത് വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ ആക്റ്റീവായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് അത്ര കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പേടിയാണ് ഇപ്പൊ കോവിഡ് വന്നപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഇത് ഇല്ലേലും ഒരു രണ്ടു വർഷം എനിക്ക് ഇനി എന്ന പരിപാടി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുറെ ദിവസം പരിപാടികളിൽ പറയാൻ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ വലിയ ഭയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി എന്ന പരിപാടി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നുമില്ല ഇനി വന്നിട്ട് വേണം എന്ന് പറയേണ്ട അവസ്ഥ കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ വന്നപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഡേറ്റുകൾ ഒഴിവാക്കിയിടാൻ ഒരു ധൈര്യം വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കം ഫസ്റ്റ് സെർവ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ വന്നേ വന്നെ വന്നെ ഡേറ്റുകൾ എല്ലായിടത്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇപ്പം അതിൽ കുറച്ച് മാറി നോട്ടം ഉണ്ടെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഈ സിനിമ ചെയ്ത എക്സ്പീരിയൻസ് ബിക്കോസ് ഈ ഡയറക്ടറിനെ കുറിച്ചൊക്കെ എനിക്ക് എങ്ങനെയ
സൂപ്പർ ആയിരുന്നു അജിത്തിന്റെ ഒരു ശ്രദ്ധ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് പ്രേക്ഷകരും മനസ്സിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് പോകേണ്ടത് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ കര കരച്ചിലാണോ ഏത് ഇമോഷൻ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ത്രില്ലാണ് ത്രില്ലറാണ് ത്രില്ലറാണ് ത്രില്ലാണ് കൂടുതൽ പിന്നെ നമ്മളുടെ ലൈഫിൽ നടക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ ശരിക്കും ഇത് കോവിഡ് സമയത്ത് അനുഭവിച്ച കുറേ ഈ ആൾക്കാരുണ്ട് ഇത് റിലേറ്റബിൾ ആയിരിക്കും ഉണ്ട് എല്ലാവരും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ആൾക്കാർ പഴയ പോലെ ജീവിതം തുടങ്ങി നമ്മൾ പറയുന്നത് വെറുതെ മെയിൻ റോഡിലോട്ട് നോക്കിയിട്ട് വണ്ടിയുടെ എണ്ണം ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് അല്ലാതെ ആൾക്കാർ പഴയ പോലെ ജീവിതം തുടങ്ങി നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സത്യത്തിൽ ഒരുപാട് പേരുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിലും ബാങ്കിലും ഒക്കെ ഇതിന്റെ വലിയ സഫറിങ് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു വലിയ വിഭാഗം ആളുകളുണ്ട് സ്വപ്നം കണ്ടതും ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതും പോയതും ആളെ കൈവിട്ടു പോയതും ആളില്ലാതായവരുമായിട്ടുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ ലോകം മുഴുവനുണ്ട് അവരെയൊക്കെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ റെപ്രസെന്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനിമ തന്നെയായിരിക്കും അത് എന്താ മൊബൈൽ എടുക്കണം നീ ഞാൻ ഇതിൽ എന്തൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ നീയാ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് വന്നേക്കുന്നോ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് പ്ലീസ് എന്നെ അങ്ങനെ ഇതെയ്യരുത് നോക്കേ ഒരു റാപ്പിഡ് ഫയർ അടിച്ചാലാ പൊളിക്കും ചേട്ടാ എന്തോ അത് അങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കണം ചേട്ടാ ചേട്ടന് മാർവൽ ഒരു സൂപ്പർ ഹീറോ ക്യാരക്ടർ കിട്ടിയാണ് മാർവൽ സിനിമയിൽ ഒരു സൂപ്പർ ഹീറോ ക്യാരക്ടർ കിട്ടാണ് അതിൽ ഏത് ചൂസ് ചെയ്യും മാർവൽ കാണാറുണ്ടോ എനിക്ക് സത്യത്തിൽ മാർവൽ അത്ര പിടുത്തമില്ല ഞാൻ തമാശ പറഞ്ഞില്ല പിന്നെ എൻ്റെ പിള്ളേർ ഈ ഒരു പരിചയമായിട്ട് നടക്കണ അമേരിക്കയുടെ കൊടിയുള്ളത് ക്യാപ്റ്റൻ അമേരിക്ക പിന്നെ മറ്റേ ചുറ്റിയുള്ള ആളാരെ തോറ് തോർ അത് വെച്ചിട്ടാണ് തോരൻ തോറ് ആയിരിക്കും തോറിന്റെ ചുറ്റിയാന്ന് പിള്ളേര് പറയുന്നത് അത് വെച്ചിട്ടാണ് ചോറ് ഉണ്ടെന്നത് അത് നല്ല ഇതായിട്ടുണ്ട് ആ പണ്ട് എന്നെ സ്കൂളിൽ ഈ ടുമാറോടെ സ്പെല്ലിംഗ് പഠിപ്പിച്ച ടീച്ചർ ഇതുപോലെ ഒരു ഭയങ്കര ഐഡിയ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ടുമാറോടെ സ്പെല്ലിംഗ് എന്താ പഠിക്കാൻ ഒരു വഴി പറഞ്ഞിട്ടാ രണ്ടു പേരും നമുക്ക് അറിയില്ല എങ്ങനെ ടി ഒ എം ഒ ആരാരോ ഡബ്ല്യു പക്ഷെ അത് പറഞ്ഞു രത്നമ ടീച്ചർ ഞാൻ ഈ ഇടയ്ക്ക് വീട്ടിൽ പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴേ വീട്ടിൽ പുറത്തോട്ട് പോകുമ്പോ ഭാര്യ പച്ചക്കറി മേടിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ലിസ്റ്റ് എഴുതിത്തരാൻ പറയും ഇവള് പേന എടുത്തിട്ട് നിന്ന് പരിങ്ങുന്നത് കാരണം പത്ത് വർഷമായി എന്തെങ്കിലും എഴുതിയിട്ട് എഴുത്തൊക്കെ നിന്ന് പോയാലേ ഇപ്പൊ എന്റെ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ വൈറ്റ് കുത്ത് കാണുന്നുണ്ടോ അത് പേന പിടിച്ച താഴമ്പ ദൈവത്തിനാണ് സത്യം ഫോൺ പിടിച്ചിട്ട് വന്ന് താഴമ്പിനെ അതിലൊരു വളവ് കൂടുതലുണ്ടോ ഈ റൈറ്റ് ഹാൻഡില് അത് ഫോണിന്റെ വെയിറ്റ് കാരണം വരുന്നതാണ് ഒരിക്കലും ഇല്ല ഞാൻ ഫോൺ എവിടെയും ചാരി വെക്കത്തുള്ളൂ അപ്പൊ എനിക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും കമന്റ് ബില്ലോ ഏതാ ഫോൺ വെച്ചിട്ട് വിരൽ വളഞ്ഞു പോയവന്റെ അയ്യോ ഫോൺ വെച്ച് വിരൽ വളഞ്ഞവന്റെ കമന്റ് വരാൻ കാത്തിരുന്ന അതെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് ഒക്കെ ഒന്ന് പറയോ എല്ലാരും പേളിമാണിയുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കുമ്പോ വെറുതെ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് നല്ല രസമായിരിക്കും അല്ലല്ല നല്ല രസമായിരിക്കും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്ത ജീവിതത്തിലെ മൂന്ന് റുട്ടീൻസ് അതെ നമ്മള് ജയിൽ ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് കാര്യം മറ്റേ ചുറ്റി പറഞ്ഞവരുടെ തമാശ പറഞ്ഞു റൊട്ടീൻസ് കിട്ടി ഞാൻ റൊട്ടി തിന്നുന്നു സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കുറയുന്നു നമുക്ക് നമുക്ക് മറ്റേ ചോറ് കൂട്ടിയിട്ട് ചോറ് ഉണ്ടെന്നുകൊണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബർ കുറെ കയറും ശ്രീനിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ നല്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി പറഞ്ഞില്ല ശ്രീനി വളരെ നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള ആളാണ് ശ്രീനിക്ക് പേളിമാനിയെ കെട്ടാൻ പറ്റിയത് ശ്രീനിന്റെ ഒരു ഭാഗ്യമാണ് പേളിക്ക് ശ്രീനിയെ കിട്ടിയതും ഭാഗ്യമാണ് കാരണം അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മള് ഈ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം പറയുമ്പോഴൊക്കെ ഓക്കെയാണ് ആങ്കർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം പറയേണ്ട ഓക്കെയാണ് പക്ഷെ കല്യാണ കാര്യം വരുമ്പോ കല്യാണ കാര്യം വരുമ്പോ പല ആണുങ്ങളും അയ്യോ അത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഒന്ന് പേടിച്ച് മാറാവുന്ന ഇനങ്ങൾ പേളിയുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ കൃത്യം കിട്ടിയാ പേളിയുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഒന്ന് പേടിച്ച് മാറാവുന്ന അതിനകത്ത് പുള്ളിക്കാരൻ അത് കൃത്യമായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തു പുള്ളിക്കാരനെ പോലെ ഒരാളല്ലെങ്കിൽ പേളിയുടെ ഈ പരിപാടിയുടെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും
എനിക്ക് തലവേന തലവേന എനിക്ക് വൈകിട്ടത്തെ ചായ ഒഴിവാക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റിയ വളരെ സന്തോഷമാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എനിക്ക് ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്തതെന്ന് പ്രാർത്ഥന ഒന്നും തീരെ ഇല്ലാത്ത ആളാണ് പിന്നെ എനിക്ക് അങ്ങനെ എനിക്ക് അങ്ങനെ കടമെടുത്തും ഇല്ല വേളി എനിക്ക് എന്ത് വേണേലും ഒഴിച്ചു കൂട്ടാൻ എന്ത് വേണേലും ഒഴിച്ച് വേണേൽ കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടും ചെയ്യും ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ ഒരു ദിവസം ദൈവം വരുവാണ് ഇപ്പൊ നോവ ഔട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാണ് ദൈവം ആ സമയത്ത് വരുവാണ് എന്നിട്ട് പറയാണ് മോനെ നിനക്ക് ഞാൻ ഒരു വരം തരാം അപ്പൊ എന്ത് വരമാണ് ചോദിക്കുക എന്ത് വേണേലും ചോദിക്കാം എല്ലാവർക്കും വരം കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് വരുമെന്ന് ചോദിക്കാം കോമഡിയാണ് നമ്മള് കൂടുതൽ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും അതാണ് നമ്മുടെ ജോലി സെറ്റ് ചെയ്തോണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കോമഡി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ അതായത് ഈ ഷോവിനെ കുറിച്ച് എന്നെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞോളൂ ഒരു തേർട്ടി സെക്കൻഡ് ഉണ്ടോ അതൊരു അനുഭവകഥ പറയാം ഇതിനകത്ത് സ്റ്റാൻഡപ്പ് കോമഡി ഒന്നും ഇല്ല നമ്മൾ ഇല്ല ഇല്ല ഷാർജയിലെ കണ്ടൊരു ഷോ പേളി ആങ്കറിംഗ് ആണ് അത് എന്തോ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ വലിയ ലോഞ്ചിങ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഞാൻ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് സ്റ്റേജിൽ ഒരു നാലഞ്ച് കോട്ടിട്ട് ആൾക്കാരൊക്കെ നിൽപ്പുണ്ട് അപ്പൊ ഈ നാലഞ്ച് കോട്ടിട്ട് ആൾക്കാർ നിൽക്കുമ്പം ഈ വന്ന പർപ്പസ് ഈ ഷോയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോഞ്ചിങ് ആണ് അങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടെ നിരന്ന് നിന്ന് സമയം ഇപ്പൊ പേളി പറഞ്ഞ് ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോണ് മറ്റേ ഇന്ന ആൾ വന്നു അതിനേക്കാളും വലിയ ആൾ വന്നു അതിനപ്പുറത്തെ ആൾ വന്നു എല്ലാവരും വന്ന് നിൽക്കുന്നു ഞാൻ നിൽക്കുന്നു പേളി നിൽക്കുന്നു ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഒരു റിമോട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വീഡിയോ കോളിന് നേരെ ഞെക്കിയിട്ടാണ് ഈ റിമോട്ടും കൊണ്ട് പ്ലേറ്റിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് ഒരു പെൺകുട്ടി വന്നു ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് വേറൊരു രാജ്യത്തെ മുഖച്ചായ ഒരു കൊറിയൻ മുഖച്ചായ ഉള്ള പെൺകൊച്ചാണ് അവിടെ ആയിരുന്നു ഇങ്ങനെ വന്നത് അപ്പൊ വന്ന് ഈ പുള്ളി ഈ റിമോട്ട് എടുത്ത് ഇങ്ങ് തിരിയാൻ നേരത്ത് പേളി ആ കൊച്ചിനോട് ചോദിച്ചു വാട്സ് യുവർ നെയിം എന്ന് ചോദിച്ചു പിന്നെ ആ കൊച്ചു അതിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞു പിന്നെ പേളി ഈ കൊച്ചും കൂടെ നിന്ന ഇന്റർവ്യൂ തുടങ്ങിയിട്ട് ഈ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ വന്ന ആൾ റിമോട്ടും പിടിച്ച അവിടുന്ന് ഈ മെയിൻ നമ്മുടെ പർപ്പസ് നമ്മളെ പൈസ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോയത് ഈ ലോഞ്ചിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പേളിയോട് വേണ്ട പേളി മറ്റേ അങ്ങനെ അതേയാളാണെങ്കിൽ ഏതോ വലിയ അറബിയുടെ ആളാ അയാൾ വിചാരിച്ച അറബി നമ്മളെ തലവെട്ടാൻ ഓർഡർ ഇടാൻ അത്ര പവറുള്ള ആളല്ലേ അവിടെ സ്റ്റേജ് ചെയ്ത് പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് പേളി ഈ കൊച്ചിനോട് ചോദിച്ചിട്ട് കുറച്ച് പോകാൻ നോക്കിയപ്പോ പിന്നെ കനി സിംഗ് സോങ് എന്ന് പറഞ്ഞ അവളെ കൊണ്ട് ഏതോ വേറെ ഭാഷ പണ്ട് ഇയാള് ഈ റിമോട്ടും പിടിച്ച് അവിടെ നിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് രമേശായിട്ടൊന്നും ആലോചിച്ചു ആ ഷോയിൽ അന്ന് ആരും പാട്ടൊന്നും പാടിയില്ല അതുകൊണ്ടല്ല ആ കൊച്ചിന് ബുദ്ധി ഉണ്ടായിരുന്നു അതെന്റെ പൊനി അയച്ച് എന്റെ പണി പോ ഞാൻ പൊക്കോട്ടെ എന്ന് അവരുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളിക്കാരത്തിൽ പോവാണ് ചെയ്തത് അല്ലാതെ കുറെ നേരമായിട്ട് എനിക്കൊരു എന്റർടൈൻമെന്റ് വേണ്ട അപ്പൊ ഈ കൊച്ചു വന്നപ്പോ ഞാൻ പേര് ചോദിച്ചു ആ കൊച്ചു എന്തൊരു ക്യൂട്ട് ആയിരുന്നു എന്തോ നല്ല റെസോൾട്ട് കൊച്ചായിരുന്നു നമ്മുടെ നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് കുഞ്ഞപ്പിന്റെ സൗബിന്റെ കാമുകിയായിട്ട് വരുന്ന കൊച്ചില്ലേ അതുകൊണ്ട് കൊച്ചിനെയാണ് ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചത് എന്തായാലും ഇതൊക്കെ നല്ല കാര്യല്ലേ ആ കൊച്ചിന് അതിന് ശേഷം കൊറേ ഷോ കിട്ടുന്നതാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞു ോ പേളി അവിടെ ആൾക്കാരെ സ്വാധീനിച്ചിട്ട് ഈ ലോഞ്ചിന് പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് പേളിയുടെ ട്രെയിലർ ഗംഭീരായിട്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്ത് അവിടെ ഒരു മുന്നറിയിപ്പും ഇല്ലാതെ ആങ്കർ ചെയ്തിട്ട് പേളിയുടെ ട്രെയിലർ ലോഞ്ച് ചെയ്തു ഷോ നടത്തിയവന്റെ ലോഞ്ചിങ് കൊളാക്കുകയും ചെയ്തു അതെന്താ പറയാ ശരിക്കും എനിക്ക് ആ സിനിമ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് വേറെ ഒരു അന്ന് ഇൻസ്റ്റയിൽ ഇത്ര ഫോളോവേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇത്രയും ആൾക്കാരെ വേസ്റ്റ് ചെയ്യണോ അപ്പൊ ഞാൻ പുറകിൽ ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇരിക്കണ പയന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു സാധനം ഒന്നും ഇടാൻ പറ്റുമോ ചോദിച്ചു അപ്പൊ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ഇടാൻ തുടങ്ങി എന്നെ <laughs> 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 ചെറുപ്പത്തിൽ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യം ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയാം എന്റെ മുടി എനിക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ ഇഷ്ടേ ഇല്ലായ
ഞാനിത്രയനുഭവിച്ചിട്ടില്ല <laughs> 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 ഞാൻ ഇത്ര അനുഭവിച്ചത് അന്ന് പോയി ഇത്രയും ലൈക്ക് സ്വർഗം കണ്ടില്ല ഇത്രയും വക്കത്ത് ഞാൻ ഞാനെപ്പോഴും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു ഡാഷ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ If you had an Eretta. ഞാൻ ഒരുത്തന്റെ ഇരട്ട ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്നെ പോലെ ഒരുത്തരും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നല്ല വ്യക്തിത്വവും നല്ല ആളാ അദ്ദേഹം പക്ഷെ ഫൈറ്റുകാരനാ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്വാന ശുദ്ധ വെയിറ്റേറിയനും നല്ല മനുഷ്യനാണ് പക്ഷെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം ഞാനൊരു ഒരു ദിവസം ഞാനൊരു ഫംഗ്ഷന് പോയപ്പോൾ ഞാൻ ഡാഷ് എടുക്കാൻ മറന്നു ആ അത് ചോദിച്ചതുകൊണ്ട് ഇതിനു മുമ്പ് തെറ്റിപ്പെട്ട് അത് വന്നോണ്ടും പറയാം അതെല്ലാരും മറക്കണ സാധനല്ലേ നല്ല കോട്ടം കേട്ട് ആങ്കർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഏത് ഷോ അത് കണ്ടവർക്ക് ഊഹിച്ചെടുക്കാം പ്രസംഗ പീഠം ഉണ്ടായിരുന്നു പോടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഊഹിക്കാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ ഡാഷിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല അതെനിക്ക് മസ്റ്റ് ആണ് കറക്റ്റാണ് ഇന്ന് അഞ്ചു മണിക്ക് ഷൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഐ തിങ്ക് ഫോർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് യു വൈ ഹോ അഞ്ച് ഞാൻ ചുമ്മാ ഒന്ന് ഗത്തിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞു വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി കട്ട് ചെയ്ത് അഞ്ചുമണിക്ക് എത്തി എങ്കിലും ഞാൻ പറയും എനിക്കത് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പ് പോലെ തോന്നി ബിക്കോസ് ഞാൻ അഞ്ചേ കാലിന് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ാണ് അന്ന് ജോലി ഇല്ലാത്തൊരു ദിവസമാണ് നിങ്ങൾ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ദിവസമാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾ ബുക്ക് മൈ ഷോ എടുക്കുക എങ്ങനെയൊക്കെ ബുക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് ബുക്ക് മൈ ഷോയിൽ പോവാം ബുക്ക് മൈ ഷോയിൽ പോവാം ആദ്യം നിങ്ങൾ അതിൽ ഹാർട്ട് കാണാം അപ്പൊ ഹാർട്ടിൽ പോയി പ്രസ് ചെയ്യാ അപ്പൊ റേറ്റിംഗ് ഹാർട്ട് ആദ്യം ഞാൻ എപ്പോഴും അങ്ങനെയാ ആദ്യം ഹാർട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ സിനിമയ്ക്ക് ഈ കോവിഡ് സമയത്ത് പലരും അനുഭവിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് പലരുടെയും എക്സ്ട്രീം ലെവൽ അനുഭവമാണ് 
ഈ സിനിമയിലൂടെ നമ്മൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് രമേശ് ചേട്ടനെ സീരിയസ് ആയിട്ട് വേറെ എവിടെയും നമുക്ക് കാണാൻ കിട്ടൂല സീരിയസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വേറെ ക്യാരക്ടർ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ പോവുകയാണ് ക്യാരക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അത്യാവശ്യം സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യനാവേളി ഇത് ഞാൻ എന്നെ കാശ് തന്നിട്ട് കമാശ പറയാൻ വേണ്ടി വിളിക്കുന്നിടത്ത് തന്നെ എനിക്ക് സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ ചുമ്മാ പറയല്ലേ രമേശ് ചേട്ടൻ ഒരു പൈസ തന്നിട്ട് എന്നോട് ഇതായിട്ട് പറയണത് ഇവിടെ കേറി രമേശ് ചേട്ടൻ വന്നപ്പോൾ തൊട്ട് ഇവിടെ എല്ലാരും ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്ക അല്ലെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒന്ന് കൈ തട്ടി അല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി വന്നതല്ലേ അല്ലാണ്ട് ഇവിടെ വന്ന് വെറുതെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം പേളി മാണിയുടെ മുന്നിൽ ആരെങ്കിലും സീരിയസ് ആയിട്ട് ആ സത്യാണ് സിബിഐ സിബിഐ ൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ട് സിബിഐ ൽ ഞാൻ സിബിഐ ഉദ്യോഗസ്ഥന ആണ് ആ എങ്ങനെയുണ്ട് പോളിങ് നമ്മൾ പിന്നെ അല്ല അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും പറയാൻ ആ ഇന്റെ ട്യൂൺ മാത്രം ഒന്നിടാം 1 2 3 സ്റ്റാർട്ട് ടൻ 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 പിച്ച് പിച്ച് മാറി പിച്ച് പിച്ച് ഞാൻ ലോ പിച്ച് എടുത്തു ഞാൻ ഹൈ എടുത്തു അപ്പോൾ ഞാൻ ലോ എടുക്കാം എന്നൊരു കാര്യം ജിമ്മി ഹൈ എടുക്കാം ഞാൻ ലോ എടുക്കാം 1 2 3 ഇഷ്ടം <laughs> 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 പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സമാധാനമില്ലാതെ ഇതിന്റെ എന്താണ് ഇതിന്റെ റിയാക്ഷൻ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഇത് കേട്ടിട്ടുള്ളൂ ഇതിപ്പോ പറഞ്ഞിട്ടേ പറ്റുള്ളൂ തോന്നി നമ്മൾ പോയി പറഞ്ഞിട്ടോ അങ്ങനെ പലതും ഉണ്ട് ഞാൻ ചില ചില ഒച്ചയെടുക്കലുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഈ കാറിന് നാല് ചില്ലും പൊക്കിയിട്ടിട്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് ചിലപ്പോൾ വളരെ വലിയ തോത്തിൽ ഒച്ചയെടുക്കും ചില ഫംഗ്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോഴും സ്ട്രെസ് അല്ല എനിക്ക് അതിൽ എനിക്ക് അവശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വലിയ റിലാക്സ് ഫീൽ ചെയ്യും ഞാൻ അങ്ങനെ ഡെയിലി ചെയ്യാറുണ്ട് ശ്രീനി ഉള്ളപ്പോഴേ തന്നെ ചെയ്യും ആ ചില അപശബ്ദങ്ങൾ വെറുതെ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നല്ല ഒച്ച എടുത്തിട്ട് തന്നെ പോകും പിന്നെ ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വഴി കാണുന്ന പട്ടിയുടെ ഓരോ എന്നൊക്കെ പറയും ദേവട പോവാ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് ചില്ല് കത്തിട്ട് അതിനെ ഓടിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ചില എല്ലാ പരിപാടികളൊക്കെ കാണിക്കും എങ്ങനെ എങ്ങനെ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് യു ആർ സോ ഹാപ്പി ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ അതൊക്കെ ഇച്ചിരി ഗൗരവമുള്ള കാര്യങ്ങളാ ഒരു മോട്ടിവേറ്റർക്ക് ഞാൻ അത് പറഞ്ഞു തരണോ എനിക്ക് സത്യം പറയാലോ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ പോയി വിളമ്പുന്നത് അപ്പൊ പറഞ്ഞോളൂ അല്ല ഞാനിത് ഒന്ന് രണ്ട് അത് നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മളുടെ തലച്ചോറ് അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ അവിടെ തൊട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിതിൽ ഒരു കണ്ടാൽ ആൾക്കാർക്ക് ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കാം പിന്നെ അത് ഇതിന്റെ കീ നമ്മൾ ആർക്കും കൊടുക്കരുത് ഇത് എന്നെ ഹാപ്പി ആക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം വേറൊരാൾക്കാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നെ വന്ന അവൻ ഹാപ്പി ആക്കണം എന്നെ ഇവൻ ഹാപ്പി ആക്കണം എനിക്ക് ആരും ഇല്ല എന്റെ കൂടെ ആരും ഇല്ല എന്നേക്ക് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ വന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിന്റെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം വേറൊരാളെ ഏൽപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല ആളുകൾക്ക് അവരുടെ പ്രയോറിറ്റി മാറുന്നതനുസരിച്ച് അവർ നമുക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കുന്ന സമയവും നമുക്ക് വേണ്ടി അവർ നമുക്ക് അയക്കുന്ന മെസ്സേജും നമുക്ക് അവർ തരുന്ന പരിഗണനയൊക്കെ സമയത്തിനനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും നമ്മളിതിലൊക്കെ സംഘടപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കേണ്ടി വരും നമ്മൾ മാത്രമുള്ളൂ ആത്യന്തികമായിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റ് സാധാരണ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന പോലെ അല്ല ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു ഫ്രണ്ടിന് റീയൂണിയൻ ഫീൽഡാണ് ഞാൻ ശ്രീനി അടുത്ത് രാവിലെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് ബിക്കോസ് എനിക്ക് ഇന്ന് രാവിലെ ഐ ഹാഡ് എ വെരി ബാഡ് ഹെഡ് ഏക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഗുഡ് അല്ല ബാഡ് ആയിരുന്നു ഗുഡ് ഹെഡ് ഏക്ക് ഒരു ഹെഡ് ഏക്കാണ് പക്ഷെ അത് മാറി ഉച്ചയായപ്പോ മാറി അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ന് രമേശ് ചേട്ടനാണെന്ന് അറിയുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് എനർജി ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി വരാം വെൻ ഐ സോ യു ഫൈനലി നമ്മളൊരു ഒരു ഡാൻസ് ചെയ്തു കാണിച്ചു നമ്മളിപ്പം നേരത്തെ കണ്ടപ്പോ കാണിച്ച ആ സ്റ്റെപ്പ് ഞങ്ങൾ ആദ്യം ഞങ്ങൾ മീറ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് കാണിച്ചു ഒരിക്കെ ഒരാൾ പരിചയക്കാരൻ വന്ന് കണ്ട് ഞാൻ അവനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ഇറച്ചി മറച്ച് കാലെടുത്ത്
അത്രേ മാത്രം എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ എനിക്ക് വാഴപ്പഴം മറ്റേ പറയാ ഇത് ഇപ്പടി ഇരുന്ന ഞാൻ ഞാൻ എങ്ങനെ മാറണം നേരത്തെ വെച്ചിട്ടൊരു സ്വഭാവം മാറ്റണം എന്നാണ് ആവശ്യമില്ലാത്തടുത്ത് പോയി അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആക്കരുത് ഒരു ഇച്ചിരി ഗൗരവമായിട്ടൊക്കെ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ ഇടപെടണം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കും പിന്നെയും പേളിമാണിയെ കാണും റിപ്പീറ്റ് പിന്നെ പിന്നെയും പേളിമാണി കാണും കഴിഞ്ഞു റിപ്പീറ്റ് പിന്നെയും പേളിമാണി കാണും റിപ്പീറ്റ് ഇങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അന്ന് തന്നെ പോയി കാണാം ട്വന്റി സെക്കൻഡ് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ട്വന്റി തേർഡ് പക്ഷെ ഈ രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ പോയി കാണണം അതെ കണ്ടിട്ട് ഇതിന്റെ താഴെ ഒന്ന് കമന്റ് ഇടണം ഇതിന്റെ താഴെ അത് ഞാൻ പിൻ ചെയ്യും ഈ പിന്നല്ല അതറിയില്ല അപ്പൊ എന്തായാലും താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ബീങ് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ പ്രേക്ഷകരോട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് പ്രേക്ഷകരോട് പേടി നമ്മൾ ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ ഞാനും പറയുന്നത് നിങ്ങള് ഈ പേളിയിരിക്കുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പേളിയൊക്കെ ചില പ്രസംഗം നിർത്തുന്ന പോലെ തന്നെ പറയാം പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും പല കായങ്ങളുണ്ടാവും പരമാവധി ഉള്ള സമയം അധ്വാനിക്കുക സമ്പാദിക്കുക ചെലവാക്കുക ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഹാപ്പി ആയിട്ട് ജീവിക്കുക ജോളിയായിട്ട് ജീവിക്കുക ജോളി ആകുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ വലിയ ചെലവുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല ഒരുപാട് പേര് പറയും നിങ്ങൾക്ക് ടൂർ അല്ലെ അമേരിക്കക്ക് ടൂർ പോയി ജോളി ആകും അമേരിക്കൊന്നും പോകേണ്ട ടൂർ പോയി വീടിന് മുറ്റത്തേക്ക് ഇറക്കി ജോളി ആകാൻ പറ്റും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലേ അപ്പൊ ഏറ്റവും ഗംഭീരമായിട്ട് ഹാപ്പി ആയിട്ട് സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക കൊച്ചിന് തിരക്കി എന്ന് പറയണം പറയാം ഞാൻ എനിക്ക് ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ ചെയ്യണം എന്താ എസ് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ അത് ചെയ്യും പറയും അത് കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് ചെയ്തു തരാൻ പറ്റാത്തതാണ് ഞാൻ സ്വത്തൊന്നും ചോദിക്കൂല അല്ല ഇടണം തന്നെ ഞാൻ അറിയാവും നീ നേരത്തെ പിൻ ചെയ്യുവാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ഞാൻ അറിയാവുന്ന പോലെ കാണിച്ചത് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അപ്പോഴാ കൊളാബറേറ്റ് അല്ല നീ കൊളാബറേറ്റ് ഇതിനെന്ത് ക്യാപ്സിന് ഇടും ഇത് നല്ല ഫോട്ടോ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നെ കാണാൻ കൊള്ളാം അപ്പൊ ധൈര്യം ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ എന്താണ് ക്യാപ്സ് ഇപ്പൊ തന്നെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതാണ് ക്യാപ്ഷൻ ആണോ അതോ വേറെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു വരുന്നതാണോ ആലോചിക്കും ചിലപ്പോ ഇൻസ്റ്റന്റ് കിട്ടും എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്യാപ്ഷൻ ഇതിന് പറ്റിയ ക്യാപ്ഷൻ എന്താണ് ക്യാപ്ഷൻ എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ രമേശ് ചേട്ടന്റെ പേജിലേക്ക് പോവൂ ഓൾസോ ആ ഫോട്ടോ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ ഷെയർ ചെയ്യൂ കമന്റ് ചെയ്യൂ അങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മള് നമ്മളെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ ഉള്ളു ഞാൻ പത്ത് വർഷത്തിന് എനിക്ക് അതാണ് മനസ്സിലായത് എന്നെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ ആരും വരത്തില്ല ആരും വരില്ല പക്ഷെ ജനങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അല്ല അപ്പൊ അവരെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു വെച്ചോണം വിടാൻ പാടില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പൊ ചേഴ്സ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് അവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ലൈക്ക് ഷെയർ ഓൾസോ നോ വൈ ഔട്ട് ഏപ്രിൽ ട്വന്റി സെക്കൻഡ് നിങ്ങൾ തിയേറ്ററിൽ തന്നെ പോയി കാണാം എന്നിട്ട് കുട്ടി മാമ ഞാൻ ഞെട്ടി മാമ Love the world the way it is Just go ahead and do your thing Just believe, just believe Ba-ba-ba-ba-ba-li Mari show Love the world the way it is Polly Mari Show